todos os deputados, a deputada Carmen Zanotto, tem emendas dela, tantos outros, enfim, e também as minhas. A gente sempre teve que indicar aos municípios que precisavam mais. Né? Então é um critério já de muitos anos do governo federal, então a gente faz as indicações. E aproveitando também para entregar mais nove ambulâncias compradas com dinheiro do Ministério Público, de bens lesados, de multas que eles recuperam. Então, pela nossa parceria que nós temos com o Ministério Público, com o doutor Trajano, uma parceria que vai bem, isso Santa Catarina ganha. Então, a gente tem muito que agradecer a eles e também pela Serra, né? Porque eu não estou falando só de Urubici, mas a Serra, num contexto geral, está muito feliz pelo dia de hoje. Essa ambulância foi projetada para o transporte de pacientes obesos. O que acontece? A ambulância comum hoje ela não suporta o tamanho do paciente e a capacidade de peso. Foi projetado esse carro especificamente para isso. Então Santa Catarina hoje, com essa ambulância, ela dá o pontapé inicial para esse tipo de transporte. Pacientes obesos, para ter uma melhor qualidade para o paciente e qualidade para a equipe que vai transportar esse paciente de melhor forma. Ela vai atender o estado inteiro. As ambulâncias, tanto de suporte básico quanto de suporte avançado, já vão seguir para os municípios onde está sendo feita a substituição e as ambulâncias interhospitalares elas fazem parte de um conjunto de procedimentos que é realizado entre a Secretaria de Estado da Saúde com o nosso SAMU e o atendimento de uma unidade hospitalar para outra. Ambulâncias novas significam condições adequadas de segurança no transporte dos nossos pacientes e da equipe que nelas trabalham.